దేవునికి స్తోత్రం హోరేపు స్వరం అనే ఈ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభాభివందనాలు ఈ సమయంలో దైవజనులు డాక్టర్ జాయ్ సాల్మన్ రాజు గారు మనకి వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా హోరేబు స్వరము అనే ఈ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను అలాగే దీవినా టీవీ ప్రేక్షకులకు మరి మా శ్రేయభులాషులకు మా మిత్రులందరికీ కూడా రెండు వేల ఇరవై నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఈ సమయంలో వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము కొరందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను ప్రార్థన మమ్మల్ని అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ సమయంలో హోరేబు స్వరము అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము ద్వారా మా ప్రియులైన వారిని దర్శించడానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ సమయంలో మీరు మాకు అందించిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం దాన్ని మా కొరకు విరిచి వడ్డించమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఆ మాటలను వివరించటానికి నాయన మా జ్ఞానము సరిపోదు మీ పరలోక జ్ఞానముతో నింపమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం మీ రెండంతల ఆత్మతో నన్ను అభిషేకించి మీ సిలువు చాటును మరుగుపరుచుకొని మీరే నాతో మాట్లాడమని మా అందరితో మాట్లాడమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా ఎంతవరకైతే ఈ మాటలు వినిపించబడుతూ ఉన్నాయో ఈ కార్యక్రమాలు ప్రసారమవుతూ ఉన్నాయో అక్కడంతా మీ ఆత్మ కార్యాలు జరుగులాగున సహాయం వచ్చేయండి సమస్త ఘనత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా మనం చదువుకున్న వాక్య భాగాన్ని గమనించగలిగితే అనేక సందర్భాలలో మనకి పరిచయం ఉన్న వాక్య భాగమే అది కొరందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది కాగా ఎవడైనను క్రీస్తు నందు ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఈ నూతన సంవత్సరములో నూతన ప్రణాళికలతో నూతన ఉద్దేశాలతో నూతన ఆశీర్వాదాలతో ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రతి విశ్వాసి కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాడు అంత మాత్రమే కాదు క్రైస్తవేతరులు కూడా అనేక ప్రణాళికలు కలిగి అనేక ఆలోచనలు కలిగి వారి ఆశలను బట్టి వారు కూడా కాస్త నూతనంగానే ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు కాదనలేము కానీ మనం గమనించగలిగితే కొన్ని సందర్భాలలో సంవత్సరము నూతనంగానే ఉంది లేదా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరము గడిచిపోయి రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో మనం ప్రవేశించాం అనగా పాత సంవత్సరము గతించిపోయి నూతన సంవత్సరంలో మనం ప్రవేశించాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అందుకని ప్రతీది కూడా నూతనంగా ఉండాలి ప్రతి విషయంలోనూ ప్రతి అంశంలోనూ మనం నూతనంగా ఉండాలి అని కోరుకోవటంలో తప్పులేదు 
గమనించగలిగితే నూతన సంవత్సరము గనక నూతన వస్త్రాలు నూతనమైన విధానాలు నూతన వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాలలో ఉండాలని మనం ఆశపడుతూ ఉంటాం కాదనలేము కానీ మనం గమనించగలిగితే ఇక్కడ అపస్తులైన పౌలు కొరందీరుకు రాస్తూ చాలా స్పష్టంగా ఈ మాటను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవరికి నూతనంగా ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే దేవునిలో ఎదుగుతారో దేవుని ఆత్మ స్వాధీనానికి అప్పజెప్పుకుంటారో వారి జీవితాలు నూతనంగా ఉండబోతూ ఉన్నాయి అన్న విషయము మనకి ఇక్కడ లేఖన భాగం ద్వారా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ సమయంలో మరి చాలా స్పష్టంగా ప్రభు చెప్తున్న మనతో మాట ఏంటంటే ఎవరైతే క్రీస్తు నందు ఉంటారో వారు నూతన సృష్టిగా ఉంటారు వారి జీవితాలు నూతనంగా ఉంటాయి వారి ఆలోచన విధానాలు నూతనంగా ఉంటాయి వారి ఆశీర్వాదాలు నూతనంగా ఉంటాయి వారి ప్రవర్తన నూతనంగా ఉంటుంది వారి స్థితిగతులు నూతనంగా ఉంటాయి అలాగే వారి భాష వారి మాట తీరు వారి ప్రవర్తన వారి హావభావాలన్నీ కూడా నూతనంగా ఉంటాయి నూతనంగా అంటే అంతకు మునుపెన్నడు లేని విధంగా అంటే క్రీస్తు పోలికలోనికి మార్చబడతాయి అన్న సంగతిని మనం గమనించుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకనే చాలా స్పష్టంగా ఈ సమయంలో మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు అనేకమైన నూతనమైన వాటిని మన జీవితాల్లో చేయటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మనం చూడగలిగితే ప్రాముఖ్యంగా ఏషియా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినాన్నే మనం గమనిద్దాం ఏషియా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలచును మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగు చేయుచున్నాను ఎడారిలో నదులు పార చేయుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏంటంటే మన జీవితాలలో ఆయన నూతన క్రియను జరిగించబోతూ ఉన్నాడు అంతకు ముందు పెన్నడు లేని విధంగా మనము పాత వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకోలేనంత రీతిలో దేవుడు మన జీవితాలలో నూతనత్వాన్ని నూతన క్రియలను నూతన ఉద్దేశాలను నూతన ఉజ్జీవాన్ని నూతన వాగ్దానాలతో దేవుడు నింపి మన జీవితాలను ముందుకు కొనసాగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మనం గమనించగలిగితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ సమయంలో చాలా స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు మన జీవితాలలో ఒక నూతన క్రియను జరిగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దానికి ప్రారంభము దానికి నాంది ప్రస్తావన కూడా మరి ఈ నూతన సంవత్సరంలోనే అన్న సంగతిని మనం గ్రహించాలి అంతకు మునుపు పద్దెనిమిదవ వచనంలో యష్యా గ్రంథంలోనే నలభై మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకుడి పూర్వకాల సంగతులను తలంచుకొనకుడి ఎందుకని అంటే మరి మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే మునుపు ఉన్న రీతిగా ఈ సంవత్సరము ఉండబోదు మునుపటి సంవత్సరము ఉన్న విధంగానే ఈ సంవత్సరము ఖచ్చితంగా ఉండబోదు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే ఆయన మనకిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే ఇదిగో మీ జీవితాలలో నేను నూతన క్రియను జరిగించబోతూ ఉన్నాను ఒక నూతన క్రియను నేను ఇప్పుడే ప్రారంభించాను దాన్ని జరిగించబోతున్నాను ఆ ప్రకారమే జరుగుతుంది గనుక మీరు ఎన్నడూ కూడా మునుపటి వాటిని అనగా అంతకు మునుపు ఏ విధంగా జరిగిందో అంతకు మునుపు ఏ విధంగా సంభవించిందో అది ఆ మాత్రము ఏ రకంగా కూడా ఉండదు నూతనంగా ఉండబోతుంది అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు గమనించండి నిర్గమాకాండంలోనే మనం చూడగలిగితే మరి రెండవ అధ్యాయములో ఆఖరి భాగంలో మనం గమనించగలిగితే చాలా స్పష్టమైన ఒక విషయాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు మనం చూడగలిగితే ఇరవై నాలుగవ వచనము నిర్గమాకాండము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది కాగా దేవుడు వారి మూల్గును విని అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకొనును అంత మాత్రమే కాదు ఆ తరువాత దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే దేవుడు ఇస్రాయేలీలను చూచెను దేవుడు వారి ఎందు లక్ష్యముంచెను హలే లూయ జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా 
కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఏవైతే వాగ్దానం చేశాడో ఇస్రాయేలీల జీవితాలలో ఇవన్నీ కూడా నెరవేర్చబడులాగిన దేవుడు వారి జీవితాలలో నూతన క్రియను చేయబోతూ ఉన్నాడు అందుకని దేవుడు ఇస్రాయేలీలను చూశాడు వారి పట్ల ఆయన లక్ష్యం ఉంచబోతూ ఉన్నాడు వారికి ఏ విధంగా ఉండాలి వారికి ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహించాలి అన్న మాటను ఆయన చాలా స్పష్టంగా మరి బోధిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని ఆ తరువాతి అధ్యాయములో కూడా మరి మనం గమనించగలిగితే నిర్గమాకాండములోనే మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది గమనించండి మరియు యహోవా ఇట్ల నేను నేను ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచిటిని పనులలో తమ్మును కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మరను వింటిని వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి వారి దుఃఖాలు నాకు తెలిసే ఉన్నాయి వారు ఏ విధంగా మూలుగుతున్నారో ఏ విధంగా ఏడుస్తున్నారో ఏ విధంగా దుఃఖపడుతూ ఉన్నారో మరి ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు దాదాపుగా వారు మరి ఐగుప్తు దేశంలో ఫరో రాజు దగ్గర బానిసలుగా ఉండిపోయారు ఏదో ఒక చోట పంటలు పండటం లేదు కదా అని ఏదో అక్కడ ధాన్యం ఇస్తున్నారు అని వెళ్ళి అక్కడ వారు బానిసలుగా ఉండిపోయిన పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మును పెన్నడు లేని విధంగా వారికి ఒక నూతన క్రియ సంభవించబోతుంది అదేంటంటే దేవుడు వారిని చూశాడు వారి మొరను విన్నాడు వారి విందు లక్ష్యం ఉంచాడు వారి కన్నీటిని గమనించాడు అంత మాత్రమే కాదు నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది ఇస్రాయేలీలు మొర నిజముగా నా యొద్దకు చేరినది ఐగుప్తీయులు వారిని పెట్టుచున్న హింస చూచితిని దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఐగుప్తీయులు చేతిలో వారు ఏ విధంగా బాధలు పడుతూ ఉన్నారో ఏ విధంగా హింసించబడుతూ ఉన్నారు వారి మొరలు నేను విన్నాను నా యొద్దకు వచ్చినాయి అవన్నీ అలాగే వారి కన్నిటిని నేను చూశాను ఇదిగో మోసే నేను చెప్పినట్టుగా నువ్వు వెళ్ళి వారిని విడిపించు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అదేవిధంగా ఇస్రాయల్ జీవితంలో ఏ రకంగా అయితే ఈ నూతన క్రియను దేవుడు జరిగించబోతూ ఉన్నాడు సహోదరుడ నువ్వు విశ్వసించు సహోదరి నువ్వు విశ్వసించు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక నూతన క్రియ నీ జీవితంలో కూడా జరగబోతూ ఉంది కారణం ఏంటంటే దేవుడు మరి మునుపటి సంవత్సరాలలో మన పడిన కష్టాలు మనం పడుతున్న బాధలు మనం అనుభవించిన చేదు జ్ఞాపకాలు అన్నీ కూడా దేవుడు చూశాడు ఇక మీద టెన్నట్టు కూడా వాటిని మనం జ్ఞాపకము చేసుకోకుండా నూతనమైన ప్రణాళికను మన కొరకు సిద్ధం చేశాడు నూతన వాగ్దానాలు మన కొరకు ఏర్పాటు చేశాడు అదేవిధంగా మన జీవితాలలో నూతన క్రియను ఆయన చేయబోతూ ఉన్నాడు అందుకనే గమనించండి ఎస్యా గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది మునుపటి సంగతులు సంభవించను కదా కొత్త సంగతులు తెలియజేయుచున్నాను పుట్టక మునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచున్నాను హలే లూయ అంటే గమనించండి దేవుడు మన ఎందు లక్ష్యం ఉంచటం మాత్రమే కాదు మన మీద దృష్టి కేంద్రీకరించటం మాత్రమే కాదు మన మొరలను మన దుఃఖాన్ని వినటం మాత్రమే కాదు మన కన్నీటిని చూడటం మాత్రమే కాదు చూసి ఊరుకుండే దేవుడు కాదాయన మన కన్నీటికి జవాబిచ్చే దేవుడైనా మన అంగలార్పుని నాట్యముగా మార్చే దేవుడైనా మన నిందను ఘనతగా మార్చే దేవుడైన విశ్వసించు సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితాలలో ఒక నూతన క్రియను ఈ రోజే నువ్వు చూడబోతూ ఉన్నావు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని దేవుడు మన జీవితాలలో ఒక నూతన క్రియను చేయబోతూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మనం గమనించగలిగితే మత సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని గమనించండి మరియు పాత తిత్తులలో కొత్త ద్రాక్ష రసము పోయరు పోసిన ఎడల తిత్తులు పిగిలి ద్రాక్ష రసము కారిపోవును తిత్తులు పాడగును అయితే క్రొత్త ద్రాక్ష రసము క్రొత్త తిత్తులలో పోయిదురు అప్పుడు రెండును చెడిపోక ఉండునని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం ఇక్కడ గమనించగలిగితే ఒక ఉపమాన రీతిగా యేసు ప్రభు వారు శిష్యులతో ఒక విషయాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు అంతకు మునుపే దాదాపుగా పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని మొదలుకొని కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు వారికి బోధిస్తూ వచ్చారు మరి యోహాను శిష్యులు మరి ఉపవాసాన్ని ఆచరిస్తున్నారు కదయ్యా మరి నీ శిష్యులు ఆచరించరేంటి అని వారిని అడిగిన ప్రశ్నకు గాను యేసు ప్రభు వారికి ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే పెండ్లి కుమారుడు ఉన్నంతకాలం మరి మనం కడుపు మార్చుకోవటం ఏంటి ఉపవాసం ఉండమేంటి 
పెళ్లి కుమారుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారు ఉపవాసం ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు అని వారికి బోధిస్తూనే వారి విధానాలు మారాలి పాత స్వభావం అంతా కూడా పోవాలి నూతన స్వభావం రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ పాత బట్ట కొత్త బట్ట పాత తిత్తులు కొత్త తిత్తులు ఈ విధంగా మరి దేవుడు బోధిస్తూ ఉన్నాడు మరి మనం చూడగలిగితే మరి ఎవరు కూడా పాత బట్టకు కొత్త మాసిక వెయ్యరు ఒకవేళ వేసినట్లయితే మరి ఆ చిరుగు ఎక్కువైపోయి అదంతా కూడా చాలా అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది గనుక ఎవరు కూడా పాత బట్టకు కొత్త మాసిక వేయరు అదేవిధంగా కొత్త తిత్తులలో పాత ద్రాక్ష రసము పోయరు అని కూడా చాలా స్పష్టంగా యేసు ప్రభు వారితో బోధిస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే నూతన స్వభావము లేదా మన పరిస్థితులు నూతన పరచబడిన తరువాత మనకి నవీన స్వభావము వచ్చిన తరువాత ఏ మాత్రము కూడా పాత వాసనలు ఉండటానికి వీల్లేదు అన్న సంగతిని యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టంగా బోధిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే మనం చదువుకున్న మూలవాక్యంలోనే గమనించాము అదేంటంటే మరి ఎవడైనాను క్రీస్తు నందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి అంటే పాతవన్నీ కూడా గతించిపోయాయి ఇదిగో క్రొత్తవయ్యాయి అన్న సంగతిని అక్కడ పౌలు భక్తుడు బోధించిన రీతి కానీ ఇక్కడ నూతన స్వభావము లేదా నూతన జీవితములో పాత విషయాలు లేదా పాత ప్రవర్తనలు ఏ మాత్రం కూడా ఉండకూడదు అన్న మాటకు యేసు ప్రభు ఈ విధంగా ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తూ ఉన్నాడు అదేంటంటే ఒకవేళ పాత ద్రాక్ష రసమే అనగా ప్రాచీన స్వభావమే గనక మనం కలిగి ఉంటే ఈ నూతన పరచబడి కూడా ఉపయోగం లేదు కారణం ఏంటంటే ఈ పాత ద్రాక్ష రసాన్ని కొత్త తిత్తుల్లో పోస్తే ఆ తిత్తులన్నీ కూడా పిగిలిపోయి పాడైపోతాయి గనక అందుకనే నూతన పరచబడ్డాము నూతన మనుషులుగా మారిపోయాము లేదా మేము కొత్త వారిమి కొత్త మనసు మాకు వచ్చిందని చెప్పుకుంటూ పాత లక్షణాలనే మనం కలిగి ఉంటే మనలో ఏ మాత్రం కూడా అది దేవుని దృష్టిలో ఆశీర్వాదకరము కాదు అన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కారణం ఏంటంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మారింది సంవత్సరమే కానీ స్వభావము కాదు అన్న రీతిగా మనం ఉన్నట్లయితే మనము కూడా ఆ పాత ద్రాక్ష రసముగానే ఉంటాం ఉంటాము ఈ క్రొత్త తిత్తులలో పోసినంత మాత్రాన తిత్తులు పాడైపోతాయే కానీ ఏ మాత్రం కూడా ఉపయోగం లేదు ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మరొక కోణంలో ఆత్మీయ కోణంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది అంటే ఈ ద్రాక్ష రసము అనగా పరిశుద్ధాత్మ నూతన ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని యేసు ప్రభు వారు మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ రీతిగా బోధించారు అదేంటంటే నా తండ్రి రాజ్యములో మీతో కూడా నేను ఈ ద్రాక్ష రసము క్రొత్తదిగా త్రాగు దినము వరకు ఇకను దాని త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను అక్కడ కూడా యేసు ప్రభు వారు క్రొత్త ద్రాక్ష రసము గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే గమనించండి మరి ఆయన ఈ విషయాన్ని అనగా నూతన ఆత్మను మనకి ఏ విధంగా అనుగ్రహించబోతున్నారు అన్న సంగతిని మనకి చాలా స్పష్టంగా బోధిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా అందుకనే మరి నలభై ఐదవ కీర్తనలో కూడా ఈ నూతన ఆత్మ గురించి ద్రాక్ష రసమును గురించి అనగా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ గురించిన అనేకమైన విషయాలు మనకి బోధించబడ్డాయి మనం చూడగలిగితే మరొక సందర్భంలో కూడా అభిగయ్యలు సమయలు మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో అక్కడ గమనించగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే సమయలు మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనము అందుకు అభిగయ్యలు నాబాలుతో ఏమీ చెప్పక త్వరపడి రెండు వందల రొట్టెలను రెండు ద్రాక్ష రసపు తిత్తులను వండిన ఐదు గొర్రెల మాంసమును ఐదు మానికల వేయించిన ధాన్యమును నూరు ద్రాక్ష గెలలను రెండు వందల అంజూరపు అడలను గార్ధభముల మీద వేయించి దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మీరు నాకంటే ముందుగా పోడి నేను మీ వెనక నుండి వచ్చేదనని తన పని వారికి ఆజ్ఞనిచ్చి గార్ధ బొమ్మనెక్కి పర్వతపు లోయలోనికి వచ్చుతుండగా దావీదును అతని జనులను ఆమెకు ఎదురు పడిరి ఆమె వారిని కలుసుకునేను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఇక్కడ నాబాలు భార్య అయిన మరి అభిగయ్యలు చేస్తున్న ఒక గొప్ప పని ఏంటో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే దావీదుని ఎదుర్కోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఏమేమి సిద్ధం చేసుకుని వెళ్ళిందో మనం చూడగలిగితే రెండు రొట్టెలు రెండు తిత్తుల ద్రాక్ష రసము వండిన ఐదు గొర్రెల మాంసము ఐదు మానికల వేయించిన ధాన్యము నూరు గెలల ద్రాక్ష రసము నూరు ద్రాక్ష గెలలు 
రెండు వందల అంజూరపు అడలను వీటన్నిటిని కూడా సిద్ధము చేసుకొని అభిగయ్యలు దావిని ఎదుర్కోవటానికి బయలుదేరింది మనం చూడగలిగితే ఒక ద్రాక్ష అతిథ్య తీసుకువెళ్ళొచ్చుగా రెండెందుకు తీసుకువెళ్ళిందంటే ఒక ద్రాక్ష అతిథి లేదా ద్రాక్ష రసము ఉన్న తిత్తి ద్రాక్ష రసము పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యంగా మనం బోధించుకుంటే ఈ రెండు ద్రాక్ష రసపు తిత్తులు అంటే రెండు తిత్తులు రెండంతల ఆత్మను మనకి సూచిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనలను రెండంతల ఆత్మతో నింపును గాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అంటే గమనించండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మన జీవితాలలో నూతన క్రియను చేయటం మాత్రమే కాదు నూతన ఆత్మతో కూడా ఆయన మనలను నింపబోతూ ఉన్నాడు అందుకని చాలా స్పష్టంగా ఈ మాటలను మనం అర్థం చేసుకోవలసిన వారమైన అంత మాత్రమే కాదు ఎస్యా గ్రంథము అరవై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరూ నీ మహిమను చూచెదరు యహోవా నియమింపబోవు క్రొత్త పేరు నీకు పెట్టబడును దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ దేవుడు మన జీవితాలలో నూతన క్రియను జరిగించటం మాత్రమే కాదు నూతన ఆత్మతో నింపటం మాత్రమే కాదు నూతన పేరును కూడా మనకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అనగా మనము మన పరిస్థితులను బట్టి మన ఒక పేరుని కలిగి ఉన్నప్పటికీ మన బాధలను బట్టి మన వేదలను బట్టి బలహీనతలను బట్టి మనకు ఒక పేరు ఇవ్వబడినప్పటికీ మరి వీరెప్పుడు కూడా కష్టపడుతూ ఉంటారు ఏంటో పాపం వీళ్ళ జీవితాల్లో కష్టాలు వచ్చాయి వీరికి ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఇబ్బందుల్లో ఉంటారు అని జనాలు చూసి జాలిపడి మన కొన్ని పేర్లు పెట్టినప్పటికీ ఆ కష్టాలు ఆ శ్రమలన్నింటినీ దేవుడు దాటిపో చేసి ఈ నూతన సంవత్సరంలో మన జీవితాల్లో ఆనందాన్ని ఆశీర్వాదాలను నింపి దేవుడు మనకు ఒక నూతనమైన పేరును ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు గమనించండి ఇదే ఐశ్యా గ్రంథం అరవై రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో చూడబడితే విడవబడిన దాని వనిక మీదట నీ వనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ దేశమును గురించి చెప్పబడదు హెప్సిబా అని నీకును బ్యూలా అని నీ భూమికిని పేర్లు పెట్టబడును యహోవా నిన్ను గురించి ఆనందించుచున్నాడు నీ దేశము వివాహితమగును ఆ తర్వాత పద్నా పన్నెండవ వచ్చినాన్ని గమనించండి పరిశుద్ధ ప్రజలనియు యహోవా విమోచించిన వారనియు వారికి పేరు పెట్టబడును ఎరుషలేమా ఆశింపతగిన దాని వనియు విసర్జింపబడని పట్టణమనియు నీకు పేరు కలుగును దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అటువంటి మంచి పేరును శాశ్వతమైన కీర్తిని యశస్సును దేవుడు నీ నా జీవితాలలో ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి ఆలోచించు గడిచిన సంవత్సరాలలో గడిచిన రోజులలో మన జీవితానికి ఏదో ఒక మరి పేరు ఈ సమాజంలో ఇవ్వబడితే దేవుడు మాత్రం నూతనంగా ఒక పేరుని మన జీవితాలలో ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు గమనించండి ఉన్నాడు అందుకనే గమనించండి ఇరవై ఆరో వచ్చినలో దేవుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను నూతన స్వభావము మీకు ఇచ్చేదను అందుకనే గమనించాలి మారింది సంవత్సరమా స్వభావమా స్వభావం మారితే పరిస్థితులు మారతాయి సమాధానాన్ని మనం అనుభవించగలం స్వభావము గనక మారకపోతే హృదయ పరిస్థితి గనక మారకపోతే మన పరిస్థితులు మారవు మనం అసమాధానంలోనే అశాంతిలోనే సమస్యల్లోనే ఉండిపోతాం కాబట్టి గమనించాలి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానాలని గమనిస్తాం వాటిని గ్రహింపులోనికి తెచ్చుకుందాం అంత మాత్రమే కాదు దేవుడు మన జీవితాల్లో వాటిని నెరవేర్చగలడు అన్న నిరీక్షణతో మనం ఎదురు చూసినట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితాల్లో అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలను జరిగించబోతూ ఉన్నాడు అందుకనే చూడండి కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దాన్ని సృష్టించిన వాణి పోలిక చెప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ నవీన స్వభావము నూతన స్వభావాన్ని దేవుడు మనకు ఇవ్వబోచు ఉన్నాడు అటు రీతిగానే దేవుడు మనలను సమృద్ధిలోనికి మరింత నిత్యమైన ఆశీర్వాదాలలోనికి దేవుడు మనలను నింపబోతూ ఉన్నాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం వినబోయే ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మీరు ఉన్న చోటనే తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో మన జీవితాలలో నూతన కార్యాలను నూతన క్రియలను జరిగించబోతూ ఉన్నాడు నూతన ఆత్మతో నింపబోతూ ఉన్నాడు నూతన పేరును మనకు పెట్టబోతూ ఉన్నాడు 
నూతన పాటను మనం నోట ఉంచబోతూ ఉన్నాడు నూతన బలాన్ని మనం అనుగ్రహించి నూతన వాత్సల్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించి మనకు నూతన హృదయాన్ని కూడా దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు సమస్తాన్ని నూతనంగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు అటువంటి ఆశీర్వాదాలను మనం పొందుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనము క్రీస్తు నందు ఉండాలి ఆయన పోలిక చెప్పున మనం ఉండాలి ఆ ప్రకారం మనం నడుచుకున్నట్లయితే దేవుడు ఇవన్నీ కూడా నూతనంగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి సకల ఆశీర్వాదముల కారణభూతుడా మీకు వందనాలయ్యా ఈ సమయంలో కొద్ది మాటలను ధ్యానం చేసుకోవటానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా మీ లేఖనాలు సెలవిచ్చిన రీతిగా మేము సమస్తంని నూతనంగా చేయబోతున్నారు మా జీవితాల్లో మీకు స్తోత్రాలు వాటన్నిటినీ నూతనంగా మా జీవితాలు అనుగ్రహించబోతున్నారు మీకు స్తోత్రాలు నూతన క్రియను నూతన ఆత్మను నూతన పాటను నూతన పేరును నూతన బలాన్ని నూతన కృపను నూతన వాత్సల్యతను నూతన హృదయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చి మా జీవితాలలో నూతన సమృద్ధితో మీరు నింపి నూతన సంవత్సరంలో అటువంటి నూతన ఉత్సాహాన్ని నూతన ఆనందాన్ని మాకు కలిగించమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన ఈ టీవీ మాధ్యమం ద్వారా ఎంతవరకు అయితే ప్రసారాలు వినిపించబడుతూ ఉన్నాయో ప్రసారం చేయబడుతూ ఉన్నాయో అక్కడంతా మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించండి వినువారిలో మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించండి వారిని సమృద్ధితో నింపండి వారిలో ఎటువంటి బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ నాయన అవి మీ సెలువు చాటున మరుగుపరుచుకొని వారిని నూతనంగా మార్చి వారిని నాయన ప్రభు మీ చిత్తానుసారముగా వారిని మార్చి నూతన ఉపదేశాలకు అనుసరించి వారు నడుచుకుని లాగున సహాయం చేయమని బచ్చనలాడుకుంటూ ఉన్నాం వారికి రావాల్సిన దీవెనలు నిండుగా మెండుగా దయచేయండి ఈ వాక్యాలను ఈ మాటలను ఈ వర్తమానాలను మా హృదయంలో భద్రము చేయండి నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి దుష్టుడు ఎత్తుకుపోకుండా సహాయం చేయమని బచ్చనలాడుకుంటూ ఉన్నాం లోతుగా వేరుపారినైన ఈ వాక్యానుసారముగా మైన స్థిరమైన విశ్వాసములోనికి స్థిరమైన భక్తిలోనికి మేము రాగలుగులాగున మీరు సహాయం చేయమని బచ్చనలాడుకుంటూ ఉన్నాం సమస్త ఘనతా మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ వర్తమానము తరువాయి భాగాన్ని మరుసటి వారము ఇదే ఛానల్లో మీరు వినగలరు అంతవరకు దేవుని కృప మీకు సమృద్ధిగా తోడయుండునుగాక ఆమెన్ కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు కూడా ప్రభువుని ప్రకటించాలని ఆసక్తి కలిగి ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి కలిసి ప్రభు ప్రేమను చాటుదాం సువార్త గ్రామాలకు సువార్త తీసుకువెళ్దాం అనేక ఆత్మల్ని దేవుని కోసం పట్టుకుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించనుగాక ఆమెన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మీ సలహాలు సూచనలు మాకు అందించడం కొరకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్లను అడ్రస్ను సంప్రదించగలరు మా చిరునామా డాక్టర్ జాయ్ సాల్మన్ రాజు గారు హోరేప్ మినిస్ట్రీస్ నంబర్ మూడు వందల ఆరు జయదుర్గా టవర్స్ కామయ్యతోపు విజయవాడ మా ఫోన్ నెంబర్లు తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది సున్నా సున్నా ఏడు సున్నా మూడు నాలుగు సున్నా